。卧室小就做拼接床，这间卧室小到只有七个多平方米，床铺还放在了房当央，理所当然衣柜只能放一边。视频狭窄终觉浅，觉知此事走一遍，飘窗也没利用上。火爆脾气的老妈直接砸门。新装，老太太割双眼皮保你大开眼界。一，利用飘窗做了拼接床，上面放下专业排骨架，环保又透气。二舅妈家里搬个松软床垫就是床，外面搭配护墙板。赖脏又保暖，窗帘一拉更有私密感。一点二米的小床，表变一点八米的大床。二，坐圆弧拱门造型，柔美高级，再搭配线形灯，靠床坐转角书桌，一边放孩子的学习小件，搭配田子格，闺女的小件饰品全放下，就是孩子的梳妆区，放上再多作业也足够宽敞。只要学习环境好，北大清华闭着眼睛考，记得侧面贴块小黑板，计划高考每一天。书桌上方做吊柜，让孩子养成睡前读书好习惯，关上柜门更省。下面搭配层板，高考资料好拿又好放。三，床下两个木盒做台阶，配置两个迷你小抽屉，留住孩子快乐的童年。孩子每天上床睡觉都有仪式感，童舞有力的脚步捍卫在家的地盘。四，门向右移，靠墙坐一排到顶大衣柜，上面放百年不用的厚棉被。下面孩子从小到大的衣服都能放得下，收纳空间堪比一个衣帽间。中间放说走就走的旅行箱，关上更隐秘。上面挂闺女漂亮的长裙，中间放两个抽拉篮，闺女的贴身衣服全放下，分类放柴健康，关上柜门挡灰尘，真的是蝌蚪顶青蛙，绝对顶呱呱。最后看看空间的整体效果吧。